ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്ന് പത്ത് നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശരാവുകയില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം വിളിയുടെ വേരും മൂടും ഉറപ്പിക്കുക യോഹന്നാൻ്റെ പുത്രനായ പത്രോസിനെ ഈശോ കേപ്പയാകാൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അക്കാര്യം മറന്നുപോയി പല അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചു സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പത്രോസ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ വേരും മൂടും മറക്കരുത് എന്ന് എന്തേ പത്രോസ് അധപതിച്ചത് ആറ് കാരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ആശ്രയബോധം സെയിൻ മാർക്ക് പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ നിന്നിൽ ഇടറുകയില്ല അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ധ്വനി അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ പതനത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് കൊട്ടുതരും ആ നിമിഷങ്ങളിൽ അതറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ കാരണം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു സെയിൻ മാർക്ക് പതിനാല് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വചനങ്ങൾ ഈശോ അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു പത്രോസേ നീ ഉറങ്ങുകയാണോ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലേ വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്രകാരം മൂന്നാമത്തെ കാരണം ശിഷ്യത്വത്തെ പത്രോസ് മാനുഷിക രീതിയിൽ കണ്ടു എന്നതാണ് സെയിൻ ജോൺ പതിനെട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് നാം കാണുന്നു ഷമിയാൻ പത്രോസ് പ്രധാനാചാര്യൻ്റെ ഭൃത്യനെ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടി അവൻ്റെ ചെവി ഛേദിച്ചു വില കുറഞ്ഞ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശൈലി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി എപ്രകാരം നാലാമതായി നാം കാണുന്ന കാരണം അല്പം ദൂരെയായി എന്നതാണ് സെയിൻ മാത്യു ഇരുപത്തിയാറ് അൻപത്തിയെട്ട് സെയിൻ ലൂക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിനാലിൽ നാം കാണുന്നു പ്രധാനാചാര്യൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റം വരെ അല്പം അകലെയായി പത്രോസ് അവനെ അനുഗമിച്ചു നാമൊക്കെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യരാണ് അതെയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ പക്ഷേ അല്പം ദൂരെയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എൻ്റെ അകലം എത്രമാത്രം അഞ്ചാമത്തെ കാരണം മാനുഷിക സന്തോഷത്തിലേക്ക് പത്രോസ് കടന്നുപോയി എന്നതാണ് സെയിൻ ലൂക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് അവർ പ്രധാനാചാര്യൻ്റെ വീടിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പത്രോസും അവരോട് കൂടെ ചെന്നു അല്പം ദൂരത്തായിരുന്നതിനാൽ തീ കായാനുള്ള ആഗ്രഹം പത്രോസിനുണ്ടായി പാപത്തിൻ്റെ മണമില്ലാത്ത നിറമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മെ അപകടത്തിൽ ചാടിച്ചുവെന്ന് വരാം പാപത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചലനത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ നമുക്കാവട്ടെ ആറാമത്തെ കാരണമാണ് ഉപേക്ഷ സെയിൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി ടു അൻപത്തിയേഴ് അൻപത്തെട്ട് അറുപത് വചനങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈശോയെ തള്ളി പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു അവനെ ഞാൻ അറിയുകയില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോഴി കൂവി 
കർത്താവ് പത്രോസിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പത്രോസ് മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു തൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ പത്രോസ് ആ അവസരങ്ങളെയെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിയുടെ വേരും മൂടും മറന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പഴയ പണിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്നിൽ നാം അത് കാണുന്നു വലത്തേക്ക് വല വലയെറിഞ്ഞു വള്ളത്തിൻ്റെ ഇടത്തേക്ക് വലയെറിഞ്ഞു ഒരു പൊടി മീൻ പോലും പത്രോസിന് കിട്ടിയില്ല അവസാനം പത്രോസ് കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്വരമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വല്ലതും കിട്ടിയോ പിന്നീട് നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നാം ഏറെ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജോൺ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കി എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ പത്രോസിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ പടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എന്നും ഒരു ഓർമ്മയുടെ ചിത്രമായി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം വിളിയുടെ വേരും മൂടും മറന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച ആദ്യ സ്പന്ദനത്തെ മറന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകളിൽ നമ്മൾ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്കാവട്ടെ നമ്മുടെ അറിവും കഴിവും ആരോഗ്യവും സമയവും എല്ലാം കർത്താവിനായിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം കർത്താവിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ തികവ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ആനന്ദത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ജീവിക്കാൻ നമുക്കാകട്ടെ